ഹലോ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽക്കം ടു നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ചാനൽ നീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നീറ്റ് അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് ഓരോ ദിവസവും അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ഡോസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതാണ് ഡെയിലി ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി ഡോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഫേസ് വൺ ആണ് അതായത് പലർക്കും ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ് പ്രൊഫേസ് വൺ എനിക്കും ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ നോട്ട്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അതായത് പ്രൊഫേസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ആണ് അതായത് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സൈഗോട്ടീൻ പാക്കറ്റീൻ ഡിപ്ലോട്ടീൻ ഡയാകൈനസിസ് അങ്ങനെ അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ മെറ്റാഫേസ് വൺ അനാഫേസ് വൺ ടിലോഫേസ് വൺ ഉണ്ട് പ്രൊഫേസ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മിയോസിസ് വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മിയോസിസ് വൺ മിയോസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മൈറ്റോസിസ് പോലെയല്ല സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഗ്യാമി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മിയോസിസ് വൺ അതിൽ ക്രോമോസോം നമ്പർ ഹാഫ് ആവും പിന്നെ അതിൽ എസ് ഫേസ് ഒരു വട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഇൻ്റർഫേസ് ഒരു വട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർഫേസും ഇൻ്റർ കൈനസിസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് മിയോഫേസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇൻ്റർ കൈനസിസ് ഇൻ്റർഫേസും ഉണ്ടാവുന്നു ഇൻ്റർ കൈനസിസും ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷേ ഡി എൻ ആർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു വട്ടം നടക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് എസ് ഫേസ് ഇൻ്റർഫേസിൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇൻ്റർ കൈനസിസിൽ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഫേസ് വണ്ണിലേക്ക് എടുക്കാം പ്രൊഫേസ് വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ലെപ്റ്റോട്ടിൻ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ നോട്ട്സിൽ ഇച്ചിരി പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെപ്റ്റോട്ടിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൊക്കയിലേക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ലെപ്റ്റോട്ടിനിലാണ് ബൊക്കയിലേക്ക് അപ്പിയറൻസ് കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അൽഗുൽതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും അടുത്തത് സൈഗോട്ടിൻ ലെപ്റ്റോട്ടിൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൈഗോട്ടിൻ സൈഗോട്ടിനിൽ പെയറിങ് ഓഫ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് അതായത് ക്രോമസോം ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് അടുത്തു വരുന്നു ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഒരേ ജീൻസുള്ള ക്രോമസോംസ് ആണ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം നമ്മൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമിൽ നിന്നും ഓരോ ക്രോമസോംസ് വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോംസ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ സൈഗോട്ടിനിൽ പെയറിങ് ഓഫ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം പെയർ ചെയ്ത് വരുന്നു പിന്നെ സിനാപ്സിസ് ഉണ്ടാകുന്നു സിനാപ്സിസ് ഉണ്ടാകുന്നു സിനാപ്റ്റോണിയമൽ അതായത് സിനാപ്റ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നു സിനാപ്റ്റോ ആ കോ അവരെ കോംപ്ലക്സിനെ സിനാപ്റ്റോണിയമൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ബൈവാലൻ്റെ എല്ലാം റിട്ടയർഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്തത് പാക്റ്റീൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൻ സി ആർട്ടിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബൈവാലൻ്റെ എല്ലാം റിട്ടയർഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് സൈഗോട്ടീനിലാണ് പക്ഷേ അത് ക്ലിയർ ആകുന്നത് പാക്കറ്റീനിലാണ് നിങ്ങളത് തെറ്റിക്കരുത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബൈവാലൻ്റെ എല്ലാം റിട്ടയർഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പാക്കറ്റീനിലാണ് ബൈവാലൻ്റെ റിട്ടയർഡ് ഫ്രം സൈഗോട്ടീൻ ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ബിക്കം ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ക്രോസിങ് ഓവർ ബൈ റീകോംബിനൈസ് എൻസൈം ക്രോസിങ് ഓവർ ബൈ റീകോംബിനൈസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫേസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്രോസിങ് ഓവർ അതായത് ക്രോസിങ് ഓവർ കാരണം അതായത് ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും ക്രോസിങ് ഓവർ കാരണം ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് പാക്കറ്റിൻ റീകോംബിനേഷൻ നോഡ്യൂൾ ഇവിടെയാണ് അപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് റീകോംബിനേഷൻ നോഡ്യൂൾ ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുന്നിടത്താണ് റീകോംബിനേഷൻ നോഡ്യൂൾ വരിക അടുത്തത് ഡിപ്ലോട്ടീൻ എന്നുള്ള ഫേസ് ആണ് ഡിപ്ലോട്ടീൻ എന്നുള്ള ഫേസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മന്ത്സോ ഇയേഴ്സോ വരെ ലോങ് ലാസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഊസൈഡ്സ് ഒക്കെ അറസ്റ്റ് ആകുന്നത് ഡിപ്ലോട്ടീനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് എക്സ് ഷേപ്പ്ഡ് കയാസ്മാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് കയാസ്മാറ്റ കയാസ്മാറ്റ എക്സ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു ചിലർക്കും പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് ക്രോമസോം ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സ് ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് സ്ട്രക്ചറാണ് കയാസ്മാറ്റ
അതായത് ടെട്രാഡ് ഡയാഡുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടെയിൽ ഓഫീസ് വൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഡയാഡായി മാറുന്നു അതായത് എല്ലാ സെല്ലൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഡയാഡായിട്ട് മാറുന്നു ന്യൂക്ലിയോളിസ് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നിട്ട് അവർ ഇൻ്റർ ക്യാൻസർ നടക്കുന്നു പിന്നെ മിയോസിസ് ടു നടക്കുന്നു മിയോസിസ് ടു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൈറ്റോസിസ് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു മിയോസിസ് വൺ അതായത് മിയോസിസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൊഫേസ് വണ്ണുള്ള ഫേസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് അടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ നീറ്റിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിങ്ങായിട്ട് നല്ല ലെവലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ല ഡോക്ടറായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതി നമുക്ക് നമ്മളിത് വേറൊരു ഗുണത്തിനും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതാവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു അപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്കൊരു ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വീണ്ടും കാണാം ദിസ് ഇസ് നീറ്റ് മാസ്റ്റർ സ്റ്റഡി ഹാ